A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, através da Secretaria Municipal de Habitação, vai entregar 17 casas, de um total de 1.500, que vai ser construída ainda em 2023. É importante essa política de transferência de renda, porque ao você dar uma casa para uma pessoa que é necessitada, você está fazendo uma transferência de renda. Quase mil cartão reforma e construção já foram entregues, né? então é necessário a gente continuar nessa política habitacional que favorece as pessoas de baixa renda. O programa Cheque, o, o cartão Reforma e Construção, é o mesmo moradia digna. O moradia digna, só para ficar claro para as pessoas, é para quem não tem o lote e nem tem a casa. Aí, moradia digna. Mas dentro do moradia digna, nós temos um outro programa chamado Cartão Construção e Reforma. Esse aqui, por exemplo, é um programa do moradia digna, que é a distribuição de casa. Hoje está sendo contemplado aqui 17 famílias. São 17 casas entregues neste momento. Né? E muito em breve a gente vai entregar mais, o restante para completar 58. Vai ser mais 19 e 22. É, vale para nós, é, a prefeita anunciou 1.500 casas durante o, o, o mandato dela. É possível manter essa proposta? Nós vamos superar essa marca de 1.500, eu não tenho dúvida. Agora já, tá, já tem até a data, no dia 7 de julho de 2023, então quer dizer, no próximo mês, lá na Praça do Papai Noel, nós vamos entregar o cartão de número 1000, o cartão de número 1000 de reforma e construção. Nós vamos entregar hoje, né? Mais 17 casas, está fora dessa conta e estamos também licitando agora mais 1.500 casas, 1.500 casas com os lotes. Então, quer dizer, essa, essa marca que você falou de 1.500 vai ser superada muito em breve. Fala para nós como é que é ser dono de uma casa do programa. Ele pode se desfazer futuramente, alugar para outro. De quem é a propriedade dessa casa? Olha só para você ver, desfazer dela não pode nem alugar. Né? Se ele quer uma casa para morar, como é que ele vai alugar a casa? Então, o programa habitacional, não só o do município de Canaã, mas do Brasil todo, entendeu? É para você usar e a sua família. Então, você tem que ficar com a casa de pelo menos 10 anos. Você não pode vender e não pode alugar. Porém, você não tem que pagar a parcela dessa casa aqui. É, é, é um programa habitacional do município de, de Canaã, através da nossa prefeita, doutora Josemira. O Bampará é parceiro da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás há mais de 16 anos e está presente em mais é, essa entrega de 17 moradias para 17 famílias necessitadas né, do município de Canaã dos Carajás. É muito motivo de parabenizar a nossa prefeita, Josemira Gadelha, e o nosso secretário Oribes, né, por mais um, um trabalho belo feito para a população de Canaã dos Carajás. É, dentro do programa né, é, Cartão Reforma e, e Construção, é, quantas pessoas serão atingidas? Quantas famílias? Até julho deste ano, mais de mil pessoas serão atingidas pelo programa Moradia Digna em Canã dos Carajás, onde é um prazer imenso, como gerente do Banco do Estado do Pará, estar participando com essa parceria incrível. Eu fiquei muito feliz e é verdade, sim, eu estou muito feliz, em primeiro lugar, feliz com Deus e segundo com a prefeita Josemira e com o seu Oribes. Estou muito feliz de ter ganhado a casa. Você mora em casa alugada? Sim, em casa alugada, há cinco anos. Quantos filhos você tem? Eu tenho uma da Maris. É? Isso. Então você é da, da Maris, tem uma casa para morar para o resto da vida? Isso, sim, graças a Deus, temos sim. Graças à prefeita Josemira, estou muito feliz e agradecida. Estou imensamente grata, grata ao município, né? Graça, grata à prefeita. Há muitos anos na fila de espera, quem diria né, que seria no mandato dela, mas só tenho gratidão mesmo. Quando lhe avisaram que você tinha que vir receber sua casa, você pensou que era verdade, era brincadeira? Eu fiquei em choque, na verdade, em êxtase. Foi um misto de alegria e gratidão e emoção. Então, é ordem, é ordem, determinação da nossa prefeita distribuir parte daquilo que Deus deixou para nós nessa terra, que é a riqueza minerária, o nosso minério, que transforma em receita. O município de Canos Carras é um dos mais ricos do Brasil, transforma isso em dignidade para as pessoas. Uma forma de fazer isso é construir casa, entregar, é reformar a casa, construir a partir do cartão 
construção. Nós vamos bater agora o mês que vem mil cartões, cartão reforma e cartão construção. Essas é, são as primeiras casas construídas. Nós queremos entregar até o final do ano que vem 1.500 casas do programa Moradia Digna. Portanto, um programa extraordinário que transfere renda e dá dignidade às pessoas de Canaã dos Carajás. Ó, primeiramente dizer que é um momento de muita alegria. Hoje nós entregamos muito mais do que um prédio, do, uma estrutura física. Hoje nós entregamos dignidade, integração social a essas 17 famílias que vão receber essas casas. São... É, Vamos chegar agora em julho ao cartão número 1000, cartão reforma e construção, que já entregamos às famílias da nossa Canaã dos Carajás. Hoje entregamos 17 casas, mas ao todo já temos aqui, finalizando a construção, 58 casas. Já assinamos o convênio da quitação das 933 casas do residencial Canaã e vamos construir mais 1.500 casas para as famílias de Canaã dos Carajás. São famílias que estão esperando casas aí há 10, 8 anos e agora nós concretizamos realizamos o sonho das famílias e a dignidade com a sua moradia.